Приветствую вас на моем канале о вязании. Меня зовут Люба. Сегодня мы вяжем спицами вот такой необычайной красоты узор. Вяжется он очень просто. Рапорт узора состоит всего из двух петель и двух рядов в высоту. Красиво, объемно и воздушно. Это его изнаночная сторона. Я не знаю, какая сторона мне нравится больше. Но этот узор идеален для вязания палантинов, для вязания двусторонних вещей. Шарф объемный можно связать таким узором. Снуды. Можно связать красивую кофточку, либо летнюю майку. Узоры, конечно, самодостаточные, что лицевая, что изнаночная сторона. Выглядит просто потрясающе, а вяжется очень просто. Для вязания нам необходимо набрать четное количество петель, то есть любое количество петель, которое делится на 2. Раппорт узора состоит из двух петель и двух рядов. Я наберу для образца 10 петель на основной узор и 2 кромочные, итого 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 и 12. Все, на образец петли набраны. Одну спицу достаем. Начинаю вязать узор сразу с первого ряда. Первую кромочную петлю первого ряда я всегда провязываю лицевой. Подтягиваю ее. И начинаем вязать. Вяжем за задние стенки, что лицевой ряд, что изнаночный. Итак, берем две петли за задние стенки вот они за задние стенки захватываем рабочую нить вытягиваем петлю делаем накид снова сюда же вставляем правую спицу и вытягиваем еще одну петлю то есть из двух нам нужно провязать 3 1 2 3 далее снова нужны две петли за задние стенки захватываем рабочую нить, вытягиваем накид и снова сюда же вставляем правую спицу, вытягиваем третью петлю. Второй раппорт провязан. Третий раппорт. Из двух петель мы вывязываем 3. За задние стенки вставляем правую спицу, захватываем рабочую нить, вытянули петлю, накид. Сюда же вставляем правую спицу в две петли и вытягиваем еще одну лицевую. Получился у нас вот такой пучок из трех петель. Скинули. И еще два раппорта. Лицевая, накид, лицевая. Из двух петель. Последний раппорт. Лицевая, накид. лицевая кромочную я вяжу изнаночной можно ее вязать лицевой первый ряд готов второй ряд кромочную петлю снимаем сейчас нам нужно провязать одну петлю лицевой за заднюю стенку из одной петли вяжем одну лицевую за заднюю стенку это важно сейчас мы вяжем одну лицевую из двух петель вот этих вот двух петель за заднюю стенку из двух одна лицевая за заднюю стенку раппорт провязан снова лицевая из одной петли лицевая из двух петель за заднюю стенку лицевая из одной петли скинули Лицевая с двух петель берем только задние стенки. Лицевая из двух. Лицевая. Лицевая. И последняя лицевая из двух. Готово. И кромочная, изнаночная. Вот и весь узор. Это изнаночный ряд. Вот этот ряд сердечками, это лицевой ряд получается. 
Давайте более быстро покажу, как вяжется первый ряд. Итак, нас интересуют задние стенки петель. Захватываем правой спицей задние стенки 2 петли. За задние стенки вывязываем одну лицевую, накид, сюда же лицевая, скинули. За задние стенки из двух петель вывязываем 3. Лицевая, накид, лицевая. А вот эти петли слишком длинные, их вытягивать не нужно, но и затягивать эти петли не нужно. Иначе узор получается достаточно жестковат, не такой объемный, как хотелось бы. Поэтому за плотностью вязания следите, какая вам больше нравится. Итак, из двух вяжем 3, лицевая, накид, лицевая, снова из двух 3, лицевая, накид лицевая за задние стенки повторюсь это важно иначе узор не получится последний раппорт из двух три лицевая накид и лицевая кромочная изнаночная первый ряд провязан получается у нас уже в этом случае третий ряд но первый ряд раппорта и вяжем второй ряд кромочную сняли вяжем одну лицевую из одной вот этой изнаночной петли сейчас вяжем одну лицевую из двух петель за задние стенки снова лицевая из одной за заднюю стенку из двух одна лицевая также за задние стенки и быстро Рисунок очень простой, вяжется очень быстро, изделия вы свяжете также очень быстро. Кромочная изнаночная. Это изнаночный ряд, ряды, изнаночная сторона. Это лицевая сторона, лицевая сторона у нас представляет вот такие сердечки. Вот такие два образца получились, пушистая пряжа. Я бы, наверное, ее связала более слабо, если вязать какое-то большое изделие, например, палантины или снуд, или шарф объемный, то взять спицы желательно, конечно, больше, потому что ниточка сама по себе не тоненькая, и спицы я бы взяла, наверное, 4,5, от 4,5 мм. Этот образец у меня связан из гладкой пряжи, красненький. На гладкой пряже этот узор смотрится также красиво. Он более четкий получается. Так вот, из гладкой пряжи узор тоже выглядит очень красиво. Если это видео было для вас интересным и полезным, не забывайте ставить пальчик вверх, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход моих новых видео. И не забывайте подписываться на мой канал. До встречи в новых видео. Пока!